Good morning, anche se direi eh, più buon pomeriggio, perché qui sono è mezzogiorno e dieci, uh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente, David Lynch, it's uh, uh, December 28th. 2021 and it's um, uh, Tuesday here in Naples again once again 59 Fahrenheit around 15 Celsius and this means uh, that non è quella giornata uh, veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo almeno questa è sempre la mia percezione um, ripensando di nuovo all'ultimo dei miei cani ieri che ho caricato appunto un breve del mio titolo interpretato da me in occasione del suo anniversario di uscita qui in Italia il 22 dicembre pensavo a quanto fosse bella diciamo la l'attrice insomma protagonista insieme a Daniel Day Lewis uh, Madeleine Stowe e non sembra proprio che ha 63 anni cioè oddio ci sembra ma allo stesso tempo no uh, insomma sì una bellissima donna tra l'altro ho scoperto anche che è delle sue parti di Los Angeles sì uh, preciso che questo report di oggi l'ho fa fatto un po' stamattina perciò avete visto l'altra inquadratura e un po' adesso purtroppo uh, questi sono giorni un po' ci sono un po' di persone quindi come nelle case di tutti penso per cui è anche inevitabile non, fare, non poter fare se riporta sempre la stessa stanza. Però è importante riuscire a fare, cioè sto cercando comunque di farlo, quindi ci sto riuscendo. Uh, sì, dicevo Madeleine Stove che appunto bellissima, sì. che uh, ho visto anche uh, un bellissimo film di... Um, mi è piaciuta moltissimo la tua interpretazione, film che ho visto diversi anni fa, eh, qualche altra volta... Um, che è l'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam ovviamente grandissimo regista ho visto alcuni suoi film altri mi mancano e dovrei vederli ma uh, la grandezza di questo regista non si discute e quindi uh, sì l'ho trovata straordinaria e bellissima anche in quel film probabilmente ne avrò visto anche qualcun altro con lei ma al momento mi sfugge mm, e poi pensavo anche che uh, di questi tempi Um, diciamo sette anni fa nella trasmissione del filosofo Enrico Ghezzi eh, che va sulle tre eh, fuori orario cose mai viste cose tra parentesi mai viste eh, messi una trasmissione di appunto produce una cultura comunque una delle poche trasmissioni di cultura qui in Italia uh, comunque uh, in questo giorno diciamo andò in onda cioè venne trasmesso il cavallo di Torino di Belata, grandissimo regista ungherese, eh, film appunto di dieci anni fa, eh, metto che tipo, vedere prima o poi anche il suo Satan Tango, che dura ben sette ore, forse anche qualcosa in più, prima o poi lo vedrò, ancora non sono riuscito a vederlo, eh, però eh, appunto per chi non avesse visto questo film, Il Cavallo di Torino, lo consiglio perché è veramente una poesia, eh, e parte nell'episodio la vita di Nietzsche, quando Nietzsche impazzisce ehm, appunto a Torino e eh, l'episodio di Nietzsche che abbraccia il cavallo, comunque parte da questo episodio per poi sviluppare un'altra storia, ma comunque eh, il film è intriso proprio la filosofia di Nietzsche, quindi è chi è interessato anche alla filosofia, eh, comunque è un film che faccia pensare, come anche i film suoi del resto, <ride> se vince comunque consiglio vivamente diciamo, la visione di questo film, se ha visto il breve va all'inizio uh, di questo video, uh, la mia interpretazione che ho caricato appunto anche, qualcuno si ricorderà, in occasione dell'anniversario della nascita di Nietzsche, il 15 ottobre 1844, il filosofo di Rocken, e in quell'occasione poi, di un, appunto un due mesi fa, poco più di due mesi fa, ho caricato una nuova versione in loop, diciamo così, di per la durata di 12 ore, nichilismo puro per 12 ore consecutive. Quindi io inserisco link delle due versioni, sia la versione normale 
che ho caricato ieri, l'anno scorso, proprio in questo giorno, sia la versione loop per il compleanno di Nietzsche, appunto risalente a poco più di due mesi fa. Anyway, questa tenda mi abbraccia, diciamo. Anyway, as you just see from the window, sia da questa inquadratura e dall'altra che le mostro adesso. We have, we have uh, those beautiful blue skies and golden sunshine, uh, ci abbiamo avuto, ormai sono le 4, um, però, però comunque non completamente perché uh, ci sono comunque delle nuvole e quindi uh, non si può dire proprio le long the way, però comunque l'abbiamo avuto rispetto agli ultimi 3-4 giorni in cui non ci sono proprio stati, meglio così. Bene, che dire, eh, penso si mantenga fino al sopraggiungere la serata, praticamente tra poco. Uh. Say that is... So... Purtroppo non posso dire... From the mythical window with the color of the curtain, ma comunque... Abbiamo un'altra grande mythical window qui... Uh, con... Uh, with this beautiful flower, pink flowers... Ma comunque lo dico lo stesso, from the mythical window with the colored curtain, and it's uh, shooter eh, la inquadro adesso anche se non sono nella stanza e finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva un great day him, all the people, follow of the channel and the reports, sì, un saluto veramente a tutti. So again, have a great day him, all these people and everyone too.